సద్గురు శ్రీ షిరిడి సాయి సరితం ఓం సాయిరామ్ గోపురం టీవీ డాట్ కామ్ నేరగులకు என்னுடைய அன்பு வணக்கங்கள் போன எபிசோட்ல நம்ம ராமச்சந்திர ஆத்மாராம் தர்க்க அவருடைய அம்மாக்கு பாபா ஒரு அருமையான லீலை பண்ணதை பார்த்தோம் பாபா அவர் காலத்திலே அவர் உயிரோடு இருக்கும்போதே இந்த துவாரகா மயில் உட்காந்து இருக்கும்போது அவருடைய பக்தர்கள் கிட்ட எப்பயுமே இது வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் நிறைய நாட்கள் இந்த உதியோட மகிமையை பற்றி சொல்லிகிட்டே இருப்பாராம் ஏன்னா அவருக்கு வந்து இது மூலமாக எதுவுமே இல்லை ஏன்னா பக்தர்களுக்கு உதியோட மகிமை என்ன அதோடைய மகத்துவம் என்ன புரியணும் அப்படின்றதுக்காகவே இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாராம் ஆனால் நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பாபா வந்து உயிரோடு இருந்த காலத்தில் முக்கியமாக ஒரே விஷயத்துக்கு அவர் முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு இருந்தார் அது என்ன அப்படின்னா தக்ஷிணை தக்ஷிணை எதுக்காக வாங்கினார் அவருக்காக வந்து வாங்கி அவர் ரொம்ப அருமையான ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுண்டு அதுக்காக அவர் வந்து இந்த தக்ஷிணை வாங்கவே கிடையாது இந்த தக்ஷிணை வாங்கினது வந்து ரெண்டு விஷயத்துக்கு அவர் முக்கியமாக யூஸ் பண்ணாராம் எப்பயுமே இது வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அவர் சமாதி ஆற வரைக்கும் இந்த தக்ஷிணை அப்படின்றது ரெண்டு விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணாரா எப்பயுமே வீடு வீடாக போய் எனக்கு பிக்ஷை கொடுங்க எனக்கு தக்ஷிணை கொடுங்க அப்படின்னு கையேந்தி எல்லார்கிட்டையும் வாங்குவாராம் எல்லார்கிட்டையும் டெய்லி கேட்க மாட்டாங்க அவருக்குன்னு ஒரு செலக்டிவாக நாலஞ்சு வீட்டில் டெய்லி போய் கேட்பாராம் எனக்கு கொடுங்க அவங்க என்னெல்லாம் இருக்கோ கொடுப்பாங்களா ஆனால் சிலவங்க கிட்டேந்து தான் பாபா காசு கேட்பாராம் தக்ஷிணையா இந்த தக்ஷிணை எந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கு அவர் முக்கியமாக ப பயன்படுத்தினார் அப்படின்னா ஒன்று வந்து தர்மத்துக்கு இப்போ நிறைய பேர் காசு இல்லாமல் வருவாங்க நிறைய பேர் காசு வச்சுன்னு பாபா முன்னாடி என்கிட்ட காசு இல்லை அப்படின்னு அழுவாங்க அவங்கக்கிட்ட பாபா இன்னும் சாமர்த்தியமாக இருக்கிற காசெல்லாம் பிடுங்கிண்டு இல்லாதவங்கக்கிட்ட இந்த காசை அப்படியே கொடுத்துருவார் அது வந்து என்ன கூட மாட்டாராம் பாபா அப்படியே அவர் ட்ரெஸ்லேருந்து எடுத்து எவ்வளோ காசு வருதோ அப்படியே கொடுத்துருவாராம் அது ஒரு ரூபானாலும் சரி லட்சமானாலும் சரி அப்படி கொடுப்பாராம் ஏன்னா அவருக்கு வந்து கொடுக்கறது மட்டுமே தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப அருமையான ஒரு மகான் இன்னொரு விஷயம் அந்த தக்ஷிணை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவார் அப்படின்னா ஷிரடியில் இன்றைக்கும் அந்த துணி அப்படின்றது நீங்கள் துவாரகா மயில போய் பார்க்கலாம் பார்த்தவங்களுக்கு நான் சொல்கிறது கண்டிப்பாக புரியும் பார்க்காதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த சமாதி மந்திர்கிட்டே நீங்கள் போனீங்கன்னா துவாரகா மயி அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்கும் ரொம்ப ஒரு அருமையான இடம் பாபா நான் இன்றைக்கி சொன்ன மாதிரி பாபா அமர்ந்திருந்த கல் எல்லாமே அந்த இடத்துல இருக்குது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அந்த துவாரகா மயி பார்க்க அங்கே நீங்கள் உள்ளே என்ட்ரு ஆனீங்கன்னாலே துணி எரிஞ்சுன்னு இருக்கும் அது என்னென்னா இந்த தக்ஷிணை வாங்கினது வந்து அந்த காசில் விறகு வாங்கி 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 அந்த துணியில் போட்டுகிட்டே இருப்பாராம் அந்த துணி வந்து ஒரு செகண்ட் கூட அணையாத அளவுக்கு பாபா பார்த்துப்பாராம் ஏன்னா அது அணைஞ்சா என்ன அப்படின்றது பக்தர்கள் கிட்ட சொல்லியிருக்கார் அப்போ ஒரு நாள் பக்தர்கள் கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் நிறைய பேர் இந்த ஆரத்தை முடிஞ்சு உட்காந்து இருந்த போது பாபா எல்லாருக்கிட்டையும் சொன்னாரா இந்த துணி வந்து எப்பயுமே எரிஞ்சுன்னு இருக்கு இந்த துணியிலேந்து வர சாம்பலை தான் நான் உங்களுக்கு பிரசாதமாக கொடுக்குறேன் அப்படின்றாராம் அந்த துணியிலேந்து வர சாம்பல் தான் உதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த உதி வந்து நீங்கள் ஷிரடிக்கு போனீங்கன்னா அந்த உதிக்குன்னே தனி ஒரு கவுண்டர் இருக்குது நீங்கள் அங்கே போய் உதி வாங்கிக்கலாம் இந்த உதி தயவு செஞ்சு எந்த கோவிலில் பார்த்தாலும் கையில் வாங்கிட்டு தூக்கி போடுறதோ ஒரு கப்பில் போடுறதோ இதை தயவு செஞ்சு பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா நான் இப்போ சொல்லும்போது அந்த உதியோட மகத்துவம் என்னன்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் பாபா என்ன சொன்னாரா இந்த சாம்பலை தான் நான் உனக்கு பிரசாதமாக கொடுக்குறேன் ஏன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாராம் ஆனால் இதை பற்றி இதுக்கு பதில் சொல்கிற அளவுக்கு யாருக்கும் அறிவும் இல்லை யாருக்கும் தைரியமும் இல்லை ஏன்னா பாபா யோசிக்கிறது வந்து ஒரு மலை அளவுக்கு இருக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்கும் நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு போ நம்மளை கம்பேரே பண்ண முடியாது அவரோட எல்லாரும் அப்படியே ஆர்த்தி முடிஞ்சு எல்லாரும் கை கட்டி உட்காந்து பாபா என்ன உபதேசம் கொடுக்க போகிறார் அப்படின்றது ரொம்ப ஆவலோடு கேட்டுட்டு இருக்காங்க அப்போ பாபா என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்தில் எல்லா விஷயத்தோட முடிவும் சாம்பல் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாராம் ஏன் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு குழப்பம் என்ன இப்படி சொல்கிறாரு இந்த பிரபஞ்சத்தில் முடிவெல்லாம் சாம்பலா ஏன் அப்படின்னு கேட்ட உடனே யாருமே எதுவும் கேட்கல எல்லாரும் அப்படியே ஆச்சரியமாக பாபா பார்த்துட்டே இருக்கும்போது பாபா சொல்கிறாராம் நம்ம உடம்பு எல்லாம் இந்த பஞ்சபூதங்களால் ஒரு ஃபார்மான ஒரு விஷயம் இந்த பஞ்சபூதங்கள் எல்லாமே என் கையில் இருக்குது நான் அதை வச்சு என்ன வேணாலும் அல்லா வந்து பவர் கொடுத்தா பண்ணலாம் இந்த பஞ்சபூதங்களான ஆக்கப்பட்ட நம்ம உடம்பு வந்து இந்த உடம்புனால நீங்கள் நிறையா நாட்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க நிறையா நாள் துக்கமாக இருப்பீங்க 
நிறைய நாள் உங்களுக்கு நீங்கள் நினைக்காத ஒரு சந்தோஷம்லாம் உங்களை வந்து சேரும் ஆனால் நீங்கள் நினச்சிருக்கவே மாட்டீங்க உங்களை விட்டு அதெல்லாம் பிரிஞ்சு போயிடும் நீங்கள் என்னவா இருந்தாலும் அதை பற்றி கவலை இல்லை கடவுளுக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன சொல்கிறாராம் உங்களுக்கு மனைவியானாலும் சரி குழந்தைகள் ஆனாலும் சரி அம்மாவானாலும் சரி அப்பா ஆனாலும் சரி இந்த உலகத்தில் யாருக்கும் யாரும் நிரந்தரம் கிடையாது இந்த உலகத்தில் அப்படின்னு காமிச்சு ஒரு பக்தனை பார்த்து காமிக்கிறாராம் இந்த உலகத்தில் நீ தனியாக தான் வந்த நீ தனியாக தான் போ போகிற அதனால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கையில் எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது கடைசி முடிவு வந்து வெறும் சாம்பல் தான் அப்படின்றதுக்காக மட்டுமே நான் அந்த ஊதியம் வந்து என்னோடய பக்தர்கள்கிட்ட கொடுக்குறேன் இது மூலமாக நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயம் வாழ்க்கையில் நல்லா கற்று வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பாபா சொல்கிறாராம் என்ன அப்படின்னா இந்த வாழ்க்கையில் எந்த விதமான ஆசையும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாராம் அது வந்து நம்ம மனுஷங்களால் கண்டிப்பாக ஆசைகள் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது அப்படின்றது பாபாக்கும் தெரியும் ஆனால் பாபா சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா கெட்ட விஷயத்துக்கு ஆசைப்படவே வேண்டாம் நல்ல விஷயத்துக்கு பாபா ஆசைப்பண்ணும் தான் நினைக்கிறாரு ஒரு உதாரணத்துக்கு பாபா கோயிலுக்கு நீங்கள் போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா பாபாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் பாபாவோட சச்சரித்தத்தை நீங்கள் டெய்லி படித்தீங்கன்னா பாபாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்த நல்ல விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயும் நம்ம ஈடுபட்டு இந்த கெட்ட விஷயங்கள் இந்த துர்புத்தி இந்த ஈவல் தாட்ஸ் இது எல்லாத்துலேருந்து விலக்கி இருக்கணும் அப்படின்னு தான் பாபா ஆசைப்பட்டு இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன் எந்த கெட்ட விஷயத்து மேலேயும் ஆசை இல்லாமல் அதே மாதிரி ஆசை அப்படின்றது எல்லாத்துலேயும் ஒரு விஷயம் பாபா சொல்கிறாரு இந்த ஆன்மீக குறிக்கோளை அடையணும் அப்படின்னா இந்த மகான்கள் இந்த சன்னியாசி அவங்களெல்லாம் பார்த்தா நம்மளுக்கு தெரியும் எந்த விதமான ஆசையும் இல்லாமல் எப்பப்பார் அந்த ஜபத்துலேயும் இந்த தபமும் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அது பண்ணுறதோட கடைசி முடிவு தான் அவங்க அந்த சன்னியாசம் அடையிறது சும்மா இப்படின்னு நினச்சா யாரும் சன்னியாசி ஆகிட முடியாது அந்த அளவுக்கு ஆசையை எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தி வெளியே வர அந்த உண்மையான பக்தி தான் அந்த சன்னியாசம் அதெல்லாம் அதனால் பாபா சொல்கிற இந்த அருமையான விளக்கம் இந்த உதியோட விளக்கத்தை எல்லாரும் எடுத்துட்டு இனிமே நீங்கள் எல்லாரும் என்ன கஷ்டம்னாலும் உங்கள் நெத்தியில் உதிய வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் நான் காப்பாற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா பக்தர்களையும் அமுச்சுடுறாராம் எல்லா பக்தர்களும் இதை கேட்டு சந்தோஷமாக போயிடுறா இதில் ஒரு பக்தர் நாராயண் மோத்திராம் ஜனி இவருக்கு பாபா வந்து சரி பாபா உதி பற்றி சொல்கிறாரு இந்த உதிக்கு நிஜமாகவே ஒரு பவர் இருக்கா அப்படின்னு இவர் மனசில் நினச்சின்னு இருக்கார் ஆனால் பாபா அவருடைய பிரார்த்தனைக்கு ஒரு பெரிய பதில் கொடுத்தார் அது என்ன அப்படின்றத நம் அடுத்த எபிசோடில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் ஓம் சாய்ராம்